Kính chào quý vị khán giả của đài VNTV một lần nữa. À, cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Straight Talk with Jimmy Thái. À, thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một cái chủ đề mà có thể chúng ta sẽ nói bằng tiếng Anh vì cái người mà chúng tôi phỏng vấn ngày hôm nay bạn khá là trẻ, bạn sinh tại Mỹ và đó là con gái đầu của Jimmy. À, Phấy Thái là một cái nhân vật không có xa lạ với khán giả của VNTV vì 6 năm trước À, em có làm một cái chương trình Teen Talk Tức là giọng nói của những bạn trẻ Với chương trình VNTV Và sau khi bạn vào đại học đi học 4 năm Bây giờ ra trường đi làm được 2 năm rồi Và đặc biệt là bạn ra trường năm ngoái Tức là trong cái mùa mà đang mùa Covid Nên đó là cái chủ đề mà Jimmy muốn mời phí quay trở lại Để thưa chuyện với tất cả quý vị khán giả Mà nếu có con em mình cũng ra trường trong mùa Covid mà có thể không tìm được việc làm hay là đang gặp những cái trở ngại gì về uh, tìm việc làm hay là handle cái COVID hay là cái cách làm việc trong cái quá trình mà mình bị COVID này cái cách làm việc nó khác với là cái cách làm việc hồi xưa nó như thế nào. Đó là cái chủ đề mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị ngày hôm nay. Những bạn ra trường, những bạn sắp ra trường hay những bạn đã ra trường mà không có công an việc làm thì đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ uh, với, với uh, Phí Thái ngày hôm nay. Ok, trước hết, say hi. Um, go ahead and say hello to VNTV audience and uh, viewership. Hello, VNTV. It's nice to be back. <laughs> All right. So can you share with our audience a little bit about your Zoom graduation experience last year during of COVID? Course. Of course, I would love to. I am the first and only class on record to have graduated on Zoom. And what warms my heart is hearing over 300 people cheering over the Zoom meeting. And it really felt like I was being celebrated <laughs> by the community. So hopefully next time I get to walk, but it's still a memorable experience and I learned a lot from it. Okay. So since you graduate for doing COVID, Uh, what are some of the challenges that you experience that you think our viewership can benefit from? I believe I speak on behalf of a lot of college graduates, but finding a job has been particularly difficult. Either it could be commute constraints or they feel like they don't have enough real world experience to apply for these positions. And what I would like to share with people is that I got a job straight out of graduation and even in the middle of a pandemic. And that was due to the work that I put in throughout college. So I put myself out there. I applied for internships and I started applying to all of these jobs online where I had Google job alerts, LinkedIn job alerts. All of these resources are available for college graduates to find jobs. And what's great is that now with the pandemic, the work culture has shifted to remote where we can work from home. So you can broaden your horizons and also apply to jobs outside of your local area. Okay, so you mentioned a lot about uh, job search during the pandemic. Uh, I think that's very important for everybody to understand some of the do's and some of the don'ts when you have this job interview. So in your experience, uh, what the difference between in-person interview and online interviews that uh, our, based on your experience that you think is, is beneficial to our viewers? Personally, I know a lot of people are comfortable with having the camera off when they are doing Zoom meetings. And I like to actually have mine on With, whether it's with a client or recruiter, an interviewer, I think having that face-to-face -face connection is incredibly valuable and it makes you stand out, especially when you're in the interview process. Okay, so that's very important to have your cameras on when you have these kind of interview. Uh, how about other tips that you can advise folks uh, about communication, reading or even dress code, right? Because it's, I figure that's still important. Of course, you can see now I'm dressed up and I think when you're dressed up, it helps get you into the mindset that you are working. You're not just staying at home and hanging out with your dog. 
So definitely dress the part to look the part. And what I like to do is practice my answers for interviews beforehand. And I even practice it in a Zoom call by myself to simulate that environment and get used to it. So when the time arises for the actual interview, I'll be prepared. And if there's any hiccups, I know how to troubleshoot. And that makes me look more knowledgeable and well-prepared to the interviewer. I think that's very valuable because so many meetings we go in and people are still like, oh, wait, let me go fix my light. Oh, wait, let me go fix my camera. Oh, wait, let me go and do this and do that. And it can be very, very distracting. And as somebody that hiring a lot of young professionals, usually that don't really impress me at all, if that's the case. So I think those advice to test it out on Zoom, I think that's very valuable. Now, let's hit to the very important when you look enough to pass the interview and you got the job offer, how do you negotiate a job salary virtually? A lot of it is done through email. If you're lucky enough, you can do it through a phone call. But I know nowadays people don't like to pick up the phone and talk, but that's essential when it comes to developing that connection. Again, I like to do my research before entering a conversation just so I am prepared for any rebuttals or talking points that they may have against me. So what I do is look up the job salary for the position that I'm looking at in my local area. And I trust my work and my experience in my education. So I'm unafraid to ask for the salary that I know I deserve. And Sometimes people could be discouraged if the employer comes back and they say, I, we can't really match that. But there's also other alternatives. That's not just a salary. You can ask for benefits, pay time off, vacation days, stocks. So it's a matter of doing your research and just knowing how you can be compensated fairly for the work that you're going to produce. Yeah, so that I think that's a pretty good advice to advise people to go on job search or salary search and find what comfortable position for the local because yeah if we cannot compare the salary somebody earned in san diego with somebody let's say san francisco or somebody in texas you know houston because the demographic is completely different the cost of living is different so i think the advice to look for salaries on on local is fairly important now you've been working pretty much from home for the last, uh, work from home for the last, you know, two years or so. So what are the, the pros and cons you see from working from home? The pros of working from home is that I save a lot of money on gas and time. You never realize how much time you spend on the road, which kind of feels unproductive now that I look back where I spend about two hours driving when I could be spending that two hours doing something else, maybe trying a Google certification course or you know, exploring other jobs in my local area, trying to uh, get my foot in the door in a company by actually being present. So there's a lot of missed opportunities when you're just stuck in the car in traffic, but even then, what I used to do was listen to podcasts to keep my mind stimulated while I'm driving and also connected to the real world. So when people ask me about current events, I'm updated. Mm -hmm. I would say a con about working from home is that you can get a little too comfortable. <laughs> so mm -hmm. it's really important to have good time management as well as the consistency to be able to wake up every morning at 830 and be able to do your work, but also enjoy a nice walk around your neighborhood every once in a while to get that fresh air just because it's there. Yeah, that's certainly very, very useful. Um, and I think it's beneficial that, you know, go to work at 8.30 instead of seven when you have to fight the traffic. So I think those are useful. All right, so before we wrap it up and share your your you know three four pointers with the audience is there anything else that you think at the young graduate working at the young professionals working for a couple of years now what is the one key message that you really want to shout out to everybody out there that you know struggling or don't believe in you know getting a job during the pandemic 
My message to those who are actively seeking a job right now is that you could apply to tens or hundreds of jobs. And even if you do get no's, there will be a yes. And once that moment hits, it's this overwhelming sense of fulfillment because you know that all of the work that you've put in has now come to fruition and people are recognizing that. And then once you get that yes, more yeses will start coming. And that's how you can start networking with people. So then it grows into bigger opportunities for the future. So my message is that if it's a no now, that doesn't mean it can turn into, it can't turn into a yes moving forward. Wow, that's a very powerful message. And uh, that's that's really powerful. And I really like it. It's, it's, It's your host and also it's your father, I, I really feel that you know we we pretty lucky with uh, with everything you share there and and your road and your success is certainly uh, something that we be proud of. So kính thưa quý vị, uh, trước khi mình chia tay với uh, với uh, bạn uh, Phế thì Jimmy xin được tóm tắt ba cái điểm chính mà quý vị có thể chia sẻ với con em mình, những em nào mình sắp sửa ra trường hay là những em uh, đã ra trường rồi và đang đang gặp những sự khó khăn trong trong cái vấn đề tìm công an việc làm trong cái mùa dịch Covid này thứ nhất là phải uh, dặn chúng ta là bây giờ vì mình làm việc online mình dùng Zoom rất là nhiều thì mình phải phải ráng mà thực tập làm sao để mình rất là thành thạo cách sử dụng Zoom và mình phải rất là tự nhiên trước cái ống kính của Zoom tại vì mình phải chấp nhận đây là cái cái cuộc sống nó move forward rồi right? trong những cái năm tới là mình cứ phải làm việc online giống như vậy như vậy thì mình phải học làm sao để cho mình thật là sử dụng cái những cái dụng cụ này thật là nhuần nhuyễn. Cái thứ hai nữa là bạn chia sẻ là trong trường hợp mà bạn phải à, con em của quý vị mà cần phải làm rất là nhiều interview online và nếu mà được may mắn là được một cháu offer mà mình đang muốn à, mình đang muốn thảo luận và mình muốn điều định như thế nào về cái mức lương thì phải nhớ là mình phải vô những cái cái trang mà nó có những cái salary tức là những cái mức lương tại cái địa phương của mình để mình so sánh chẳng hạn kỹ sư mới ra trường thì mức lương họ trả bao nhiêu nếu mình là người viết phần mềm thì cái lương họ phát bao nhiêu mình là giáo viên họ viết bao nhiêu, họ trả bao nhiêu để mình biết được là cái mức lương mà khi người ta người ta offer như mình như vậy là có thực tế hay không vậy chứ chứ không thể nào mà mình nói là ồ À, tôi cần job cho nên trả bao nhiêu tôi cũng làm được thì mình phải biết được cái giá trị của mình vì mình đã bỏ 4, 5, 6 năm mình học đại học thì cái giá trị của mình nó như vậy mình phải biết được là cái giá mình bao nhiêu và có thể luôn trong trường hợp là người ta không có trả cái đồng lương bằng như vậy nhưng có thể là mình sẽ uh, negotiate mình điều định với họ để mình được những cái ngày nghỉ hoặc là mình được những cái nếu mà công ty mới thì có thể nó cho mình stock option hay là bonus đó, những cái vấn đề khác mà quý, uh, quý vị có thể khuyến khích con em mình uh, tìm những cái vấn đề theo luận và cái điều thứ ba nữa là là vì cái cái phong tập tập quán bây giờ mình làm việc ở nhà khá là nhiều thì cho dù nó có những cái điểm lợi là mình tiết kiệm được thời giờ mình tiết kiệm được xăng nhưng mà nó lại có những cái khác là nếu mình không có cẩn thận á, thì mình sẽ không có quản lý được cái thời giờ của mình thì nó sẽ rất là khó mình vẫn phải có thời giờ giờ nào mình thức dậy giờ nào mình làm việc giờ nào mình nghỉ ngơi giờ nào mình đi ăn lunch mình cho dù làm việc tại nhà mình vẫn phải, phải có cái kỷ luật để mình làm tất cả những chuyện này rất là tốt và và phải uh, mà nếu mà được cứ cơ hội thì cứ thích advantage tức là mình cứ uh, nếu mà buổi trưa mình có cơ hội mình được uh, đi bộ quanh cái neighborhood sau khi mình trong giờ nghỉ trưa của mình thì nên làm những cái điều đó tại nếu quý vị ngồi trong cái phòng hay là cái nhà của mình mà làm việc từ sáng sớm tới chiều tối thì nhiều khi mình cũng bị quẩn trí mình cũng cần bước ra ngoài để mình hít thở không khí uh, khi trời như vậy một chút xíu đấy và cái điều cuối cùng mà phải chia sẻ mà thật sự là một người cha mình cảm thấy khá là rất là tự hào đó là nếu mà con em quý vị đã đi tìm việc từ 10 cho tới 100 chỗ mà lúc nào cũng nghe cái chữ no 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 đừng có đừng có à, vì vậy mà nản lòng phải có một sự kiên trì tại vì cứ mỗi lần mình nghe một cái tiếng no như vậy á, là mình phải học hỏi mình tìm hiểu được tại sao mà mình chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của họ và khi mà quý vị con em quý vị mà cứ thực tập nhiều được như vậy rồi á, thì cuối cùng những cái no đó nó sẽ dẫn tới một cái yes và từ một cái yes đó nó sẽ ra những cái yes khác là nó không những là con quý vị có thể có một cái offer có hai ba bốn cái offer khác nhau đó là cái phần mà chúng tôi muốn chia sẻ và như vậy thì à, mình xin tạm dừng cái chương trình tại đây nếu quý vị con cái quý vị mà cần những cái gì giúp đỡ gì khác có thể liên lạc về với cái đài VNTV và phí và ngay cái bản thân à, Jimmy 
là người đã từng coach cho tất cả các em college student đi tìm job, đi tìm internship rất là nhiều và nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị cái việc bỏ vào cái comment hoặc là quý vị có thể liên lạc về đài với cái số điện thoại của đài và chúng tôi sẽ tạo cái điều kiện để mà có cơ hội nói chuyện với con em của quý vị. Và như vậy thì Jimmy Thái xin được dừng cái chương trình của mình tại đây và một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới.